Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Sarajevo podcasta. Moj današnji gost je produkt Akademije futbalskog kluba Sarajevo i još jedan gomak koji je napravio transfer iz našeg kluba, Mohamed Čahnović. Mohamed, dobrodošao u Sarajevo podcast. Hvala vam na pozivu. Hajde da počnemo odmah oko ovog transfera, pošto je to aktuelno. Stigao je poziv iz Rakova, bio je jedan i ljetos, jel tako, ako da. se ne varam. Sad je stigao drugi. Kako je došlo do tog transfera? Pa prvi je, kao što sam rekli, bio u ljetos. Ona je došla je ponda u, u klub. Ja sam bio sa reprezentacijom, nisam znao šta će, kako će biti. Ona, i tako da smo samo javili da se nije s klubom uspjeli dogovoriti. Tako da sam ostao ona, u, u, u Sarajevo. I onda... Došlo je, došlo je, došlo je opet ponda sad na zimu. Ja sam to saznao kad sam bio na Kipru. Kad sam igrao sa, sa reprezentacijom opet tamo. Reprezentacija. Opet reprezentacija. reprezentacija. <laughs> Ona i rekli su mi da će se naj, najvjerovatnije deset da, da, da pređem u Rakov. Tako da zvanično sam znao poslije Tuzla Sitija na Koševu da, da je to tu, da je sve dogovoreno. Nisi ni branio, čak nije to Tuzla. Branio sam protiv Veleža kasnije. Jesi i onda ovu posljednju protiv Goška, to si išao završavati. Da, išao sam tamo. E, ko brine o, o, o tvojoj karijeri, ali imaš nekog menadžera ili nešto? Ima, ima, da. Kako si ti odnosi sa njim? Pa s njim sam malo ne od kadeta, pionira, tako da ono, s njim sam baš u dobrim odnosima, tako da to je to. Transferom si sigurno da. zadovoljan. Ajde. To, hajde mi reći sad, kad si njega spomenuo i te mlade dane, kako si počeo igrati futbal, kako je krenulo sve to? Pa to je, t- krenuo sam na Dobrinj, bila je, bila je škola, škola futbala, novi grad Dobrinj. Onaj, tu sam bio, tu sam počeo kao napadač. Igrao sam onda, kako se zove, padača. Jedan trening, nismo imali golmana i stao sam da branim penale i vidio sam da mi ide. I onda mi je prišao trener, glavni je selekcija Novi Grad, onda, pozvao me da dođe na turnir. Bio u Buča potoku, kako se zove, da branim. Tu sam otišao, dobro je išlo i tako sam i ostalo da budem ovdje. Branja. I da. Novi Grad, odakle si onda, odatle si došao u akademiju? Da, 2016. sam došao u akademiju, kad se to je tačno u pionir. Kakav je bio taj prelaz iz, iz škole futbala u nešto što je organizovano i nivo iznad? Pa, pa puno bolje, iskreno. Ona, tu je bilo ono dok sam se snašao, uglavnom sam sve većinu znao, jer su većina bili ona, u Novom Gradu, pa su kasnije išli Sarajevo željo. Tako da ono, fino, fino je bilo, kako se zove. Pioniri, kadet juniori i onda prvi tim. Jesi li kad, recimo, zažalio što si ostao golma što nisi, što se nisi vratio na napadača? Pa nisam, nisam, bogam, baš mi se svidio da budem golma. Ono, ono. Ponesi, jel te lopta sad nekad? <laughs> gore. <laughs> Evo, proti Odi... bele da sam grenuo gore na kornera. Nije bilo nije, sreće. Nije A, dobro. E, golmani su generalno Zavisi, pogotovo u našoj ekipi su stvar golmani poprilično usamljeni, recimo tako. Ekipe koje igraju ofanzivno, njihovi golmani nemaju puno posla. I onda stojiš tako po, po, po 15 minuta, ništa se ne dešava. Kako ti je u, u tim trenucima psihološki sigurno nije lako? Pa dobro, ono, većinom pričam sam sa sobom, održavam se, zagrijavam se, pričam. Pričam igračima, pričam sam sa sobom. Nekad se i bacam u prazno, jel, da, da održim koncentraciju i to. Teško je, stvarno je teško održati koncentraciju, pogotovo još vjerujem jako kiša pada, jako nešto... Ajde, ono, hladno je to. Sviha, mislim, to je kod nas često bio problem, prvi šut i privi mogol, ne razumiju ljudi da nemaš posla. A da, ali... kod Sarajeva, ona, to, to je tako, da, da protivničke ekipe imaju maksimalno jednu, dvije šanse u utakmici, tu smo mi, jel, da, da to zaustavimo da bi mi kasnije uspjeli da, da pobjedimo. Spomenuo si tu komunikaciju sa, sa, sa igračima, e, recimo da si nerijetko su golmani kapiteni u stranim klubovima. E, šta ti da si ti kapiteni? Misliš li da bi mogao ti biti kapiten? Pa dobro, kapiten mora biti neko ko, ko, ko je glavni, ko vodi slačoncu, ko je, ko je tu mimo, mimo na primjer utakmice treninga, tu uvijek da pomogni 0.24, tako da to se postaje i kako se onaj stariji i to tako moraš, tako je skupljaš iskustvo. Da, mada moraš kažu, biti lider to, tako. Slažem se, mada kažu, ono, mislim, ako je golman kapitan, znaš da si se neki belaj pred protivničkim šestnestercom, ne može golman baš da, da, da. da trčati da smirije, zato te pitam, ili 
šta ti misliš šta o, o golmanima, kapitenima, to mi je. Jer teško je, teško je otići gore. Pa dobro, to jest. Ali tu je uvijek ima onaj na terenu zamjenik, tako da je on tu, a goma što se tiče, tu je do centra. Ma da znao ti doći do centra, recimo, spomenuli smo prije ovog razgovora. E, okršaj sa, sa, sa Tarikom, Rančem, tvojim sa igračem. <laughs> šta se desilo tu? A dobro, Tarik, Tarik je ona, s njim sam, s njim sam baš dobar, ali tad me iznervirao. <laughs> Ona, jer je bio ovdje i on isto od dijete, dijete kube je došao ko kadet i ona, nakon što je došao da, da meni kaže da je htio da razvoji, jel? a da sam to drugačije vidio i tako je došlo do toga kaže. I dobio s karta. Dobio sam karton pa me je družio trener doma. <laughs> Treneri generalno se kod nas često mijenjaju, ne znam kakva je, mislim vjerovatno se mijenjaju treneri golmana, mijenjaju se trener golmana, Navkneš se na jedan način, rada dođe drugi trener. Koliko to utječe na tebe? Pa dobro, u, u Akademiji, u Akademiji Sarajeva sam radio s Irfanom Hanđićem i Adanom Salman. Pa sam onda prešao gore u prvi tim kod Adija Dilovića. To mi je bilo, ono, prepitao sam se iskreno, da sam nema gomu. <laughs> Kako se zove, dok sam se navikao na njegov rad, koji je bio ono baš, baš dobar. Dosta, dosta stvari sam popravio, dosta stvari me naučio koji će ostati čitav život. Pa poslije Adija dolazi i Ibro Hođić. I tu je bilo ono prvo, treba možda sedmica, dvije da se navikneš na rad, vamo, tamo. Pa se Ibro, Ibro se brzo promijenio. Ja se da je bio možda pola godine, tako nešto. I dolazi onaj Bojan, koji me iskreno, iskreno me digo. Ja sam u tih pola godine kod Ibre bio ono malo potonuo, pa se, pa se veležao u kaknju. Bojan mi je pomogao. Diguo me baš, e, jako dobar trener, boga mi, onaj, radi, radi uvijek tu, nema, nema ništa, no, da, se, da se opustiš malo od vama tamo, tako da. Svako da nesi, ne... znači, svaki da. trener da nesi nešto. I od njeg sam, od njeg sam dosta naučio isto, jer, jer Bojan ima prije svega iza sebe odličnu karijeru, jel? tako da bi odličan golman, odličan trener i odličan čovjek. Spomenuo ste, nesretni kakanj, smijem te pitati. <laughs> Greška je bila, desila se, mislim da si ti spomenuo poslije toga da, da, da je bilo jako teško tebi. Da. Šta je bilo? Ako neći, ne moraš, ali eto. Pa dobro, u tom trenutku ta greška, ja sam krenuo da uhvatim loptu, mislio sam da imam, mada sam kasnije skontuo, jel, da je bolje bilo sam da je, da je prebacim preko gola. Kad sam mi dolazi ona da, da više ne branim, da me graška malo no, da me ubila, malo psihički potonuo ona, pa sam pala bog izvuko se isto. Brzo. Kome se obratiš kad tako padneš psihički? Pa pričao sam ona sa Ibru i radi tad pa se vela žalčiš mm-hmm. odmah, mada sam i s njim pričao ona, i kako se zove, preko, preko poziva, a bio je tu isto i psiholog koji mi je malo pomogao s njim sa Vratio se. Mada znači, to nije sad nešto strašno bilo, ali... Pa dobro, ali mislim... Znate kako ide u futbalu, kad se nešto desi i... Pogotovo mladom igraču, to je, mislim, znao da, su da. igračima karijere završavati, tako... Da. Mislim, je li bilo pritisaka od, od navijača, nečega, tad? Pa dobro, pritisak uvijek postoji u Sarajevo. Pa dobro, pritisak, mislim, je li bilo neki komentara nečega, je li dolazilo do tebe svašta, pa pošto no, mi znamo svašta? Udio sam se da ne čitam, ništa nisam pratio jer ono, to su mi savjetovali i stari. Ja to ne pratim, jel to više ubije, mada znam kakva je sredina ovdje. Bio sam isto na Vijaj Sarajeva, tako da to to. Gdje je zbio, na koji trbi? Na sjever. Pametno. Uh, Adi Adlović. Je, pa to će u reprezentaciju kaže da je pravo dobar mošlam, ni ne znamo generalno kakvi su ti ljudi, kakav je, kakav je on, kakva je lična. Mi mislimo da ono, nije imao neku, mislim, ok, oni imaju imao i dobru karijeru, ali tako neki trener je za Ibru Hođića konkretno, odigrao je nekoliko utakmica samo za Sarajevo, ali svi kažu da je vrhunski trener. Da. Pa Adi, ja kažem uvijek, od, odličan čovjek, kad je neko, onaj, s njim sam još u kontaktu svaki, skoro svaki dan se čujemo. Pomaže mi, savjetuje, tu je uvijek za mene. On u baš na dobrom odnosu. A Ibro isto ima, ona, Ibro isto dobar trener golmana. 
Uglavnom za sve, za sve trenere golmana koji su bili, imamo na riječ hvala. Pa to mi je drago čuti. E, spomenuo si... E, šta si mi spomenuo? Nešto sam se htio vratiti. Na zaštićena godišta. Na to sam htio znam da si... E, kad si postio da ne, ne, ne... Da se ne brani. Generalno mi imamo problema sa u 21 igračima. I ti si... Ti si tu i sad nam je tu Mohamed Uljubašić. Nekako, rec Manžić, Nemanja mi je spomenuo da ima igrača koji i drugi neki treneri i iz drugih ekipa kažu da ti igrači osjećaju zaštićeno, da misli da moraju igrati, ono, znaju da će igrati i onda ne daju neki maksimum. Vjerujem da to nije bio tvoj slučaj, ali šta misliš, znaš ti za, za, za neke igrače koji si igraš u reprezentaciji sa njima, da imaju takvo razmišljanje. Pa vjerujte mi, što se tiče mene, Nikad nije došlo u glavu onaj da, da igra zbog u 21. A što se tiče drugih igrača, ne znam, ne znam nikog da mi je to ona spominjao, da je to govorio, da, da se tako osjeća, da, da je zaštićen, da zbog toga ne, nije niko. Neće niko na glas da kaže. Neće niko sad. Neće niko. Ranije su nekad davno, sa opet vraćamo na napadača, znam da su golmani na treninzima igrali stopere i išli u polje, kako se sad treni, da to sad radi? Pa ne radi se, ne radi. Ono, radimo se na posjed, radimo, igramo, ono, build up, kako se zove, vježbamo. Ali sad da igramo, ono, na treningu, ne. Ma ja to promijelo se. Više se fokusiramo vama na, na naše stvari, kako se zove. Da što više stignemo da odradimo. Da, to je to. Ni, nikad nisam, evo ja ne znam koliko sam u, u prvom timu, nisam, ona, i to me zanimalo jer znam da je prije tako kao da stvari jasčaj za prostor, pa stavit ćeš ga na štapera. Ma da, ali to je sad drugačije ona. Više sad, više se goman koristi za igru nogom. To me zanima, jel ste, mislim ti si hajde nisto ni zakače, jel ti voliš li igrati nogom? Ma voli, voli. Ono, samo je da, igrat ćemo nije. E, dolaskom, dolaskom gospodina Rožmana počeli smo na drugi način iznos loptu s tribina, to često izgleda prerizično. A dobro, dok <laughs> ako nikad ne, ne pokušaš uraditi, nećeš nikad i napraviti to nešto da bude dobro. Jeste onaj, i mi svi to čujemo realno kad igramo mm-hmm. dole, da to... Ali tako se sad igra, tako onaj, trener zahtjeva od nas, tako da ono, trudimo se da što bolje onaj, to uradimo. Jer, realno, lijepo izgleda, izlaseš loptu, izađeš, a ne nabijat vama tamo. Tako, izbaci i, i, i dva, tri igrača, obično napadača. A u širokom je ta situacija, duš nije baš ta, ali je dovela do greške. Ma da, onaj, u tom trenutku ja sam htio da, da pronađem Durakovića Duru, jer sam vidio da je sam. Međutim, eto, spala mi lopta, loša sam je zahvatio. Desa što se desilo je... Dobro, de, ali tu si, tu si... Kako si tu greš prihvatio nakon onog veleža? Pa bolje, mislim ono... Nisam, nisam sad psihički potonu jer... Desilo se greški jel prije toga. Tako da, ono, greške se dešavaju. Pa mislim, futbal to je... Pogotovo mladim igračima, tako da... Koliko si, koliko si samo kritičan? Kako prihvataš te greške? <laughs> pa dosta. Razmišljam, ono, gledam šta sam mogu, kako sam mogu, da se više to ne ponavlja. Izlačim, izlačim iz greški. Protiv širokog vidio sam da, da sam mogu nešto bolje, da sam mogu možda print na drugu stranu, da... Međutim, to je sve u tom trenutku, jel, hoćeš što prije, nula, nula, da, da pobjedimo, pogotovo dole, jer znate kakva je. Ma znam, mislim, i bio sam na toj, na toj utakmici, vidio sam, vidio sam šta je bilo. E, koliko analiziraš, analiziraš li ti sam, vjerujem ekipa i, i stručni štab da dobijate analize ekipa i nečega, radiš li ti sam na tome, gledaš li recimo neke napadače, protivničke ekipe kako igraju pa Ma razmišljaš da, o tome? Sve, sve analiziramo, na, pogotovo gore napadače, kako igraju jedan na jedan, gdje pucaju slobodni udarci, prekidi, penali, sve, sve se analizira, na, tu je, tu je najviše trener golmana s nama. 
pa nam pomaže u tom, mi imamo ono posebno za, mm-hmm. za to da gledamo i to je to. A, je li ti neki napadač posebno nezgodan? Pa Bilbija. Bilbija mi je najviše onaj tu. Da. Bilbija je totalno nepredvidiv, ono nije ni pretjerano, visoka, skače, svugdje. Da, tu, tu se uvijek nađe, ja ne znam. Kakva je situacija kod prekida, recimo, budi li provokacija, budi li nečega u 16. ercu? Kod igrača? Nera, aha. Pa slabo iskreno. Mislim, tu budi, ono, vrti je sve tu da ti, da te, onaj, da ti smetaju. Ali ono, sad neke provokacije nisu nikad vidio. A od sudija? Nis. Zavisi u stvari. U juniorima sam imao situacija dosta, na primjer. Pa triča. <laughs> kad smo... Pa kad igraš Banja Luc, ono, to je dole katastrofa, iskreno. Ja. Mislim, možeš slobodno. Sad si otišao. Sad si otišao. <laughs> Ma znam, ali onaj... Zaborav će onaj dok se a, vraćaš na se nekako. Neću da imenujem sudiju. Ne moraš, mislim, ali, nije... Tu je, ali tu je, igrali smo protiv želje sport tima, to isto u mm-hmm. Banja Luke. Prijekide su bili, vamo tamo nešto zadržavaš, dođe sudija, psujeti, na primjer. Pa protiv borca dole, kad smo igrali za titulu, mi smo osvojili kup. Bilo je tu, igrali smo mm-hmm. finale kupa. Osvojili mi kup, pa idemo u Banja Luku, odlučujući ako pobjedi prvak. Kad nismo mogli centra prijeći. Ono, jednostavno, ne možeš prijeći centra. I ona, jedan, jedan moj sa igrača. Kako se zove, rekao, Allah nije izašla lopta. Došao sudija, žuti kartu. Jer je rekao Allah, ono. Ma ja. Baš, baš, baš je sve. Mislim, pitan te, jer nek sa, sa, sa Hamzon sam. Priča i poslije smo, ono, poslije podcasta smo ostali nešto smo pričali i spomenuli smo sudije kao zašto me to nije ispito jer mi je spomenuo Premier League da ima baš nezgodni, nezgodni da ne kažem bezobraznih sudija koji se svađaju sa igračima. No, ima, ali eto ja sad ono, u prvom timu nisam imao, kako se zove, svađa sa sudijama, jel? U juniorima, juniorima sam imao više. Mlađi i... i... Uzavreli akr. Koliko je teško sad igrati u Banja Luci? Puno, puno teško. Boga. Jer znam, mislim, eto, zadnja ova... Ti dobijaš kartonu u Ma da, 30. Od... 30 minuta dajem još žuti karton što sam zadržavao vrijeme. Ja dolazim na polovremenu, govorim, rekao, moguće da sam dao 30 minuta. Kako se zove žuti karton, rekao, znaš da imam dva, ovo mi rekao treći, kaj nemam pojma. Aha, aha. Aha. Ja, I onda mi kasnije govori direktor sportski i sto posto će da crven i onda sam uru što prije da, da se rješava lopti. A recimo baš na utakmica na Kuševu sa borcem i Mijatović golman borca je iste stvar radio i nije nikako dobio. Kad mislim te stvari, to, to, okay, to je do sudija, kako će dat? I šta sam još primijetio da golmani u našoj ligi rade? Eto, mi smo bili na zapadu, nas nekoliko, pa smo brojali sekunde, Mijatović predugo drži te laptu. O, kad je uhvatiš, ne znam koliko je, 6-7-10 sekundi. Ma dobro, to zavisi od sudi, jel? Na, ja, ali pušte, mi smo brojali po 20 sekundi, čovjek drži laptu, to tri indirekta, nije da, jedan. Da, da, da. dobro, to je, to je tako zavisi, jel? Isto od kako igra ekipa. Kako se dogovorimo, hoćemo li brzo, hoćemo li. Dobro, to se najviše radi pred, pred kraju utakmice, onaj, kad vodiš, ne. da čuvaš vrijeme. Dobijete li nekad instrukcije da čuvate vrijeme ili vi pa u vladu da se nešto vidimo, okrene? Vidimo situaciju kako je šta je. I ja, onaj sam da odluči. Mada i dobijamo instrukcije isto sa <laughs> Da će budi. Hajde da se vratimo na, na Rakov, tačnije na Vladana. Vladan je, kako je, Vladan je prvi golman iz akademije koji je otišao, pa je otišao Belmin, sa njim si bio tu. Sa Vladan, jesi i sa Vladanom si malo? Vladanom Maja. Godno dana, s Belminom si bio duže, sad ti ideš u isti klub u, koji ide, u, u kojem je trenutno Vladan Kovačić. Je li ti ispriča o klubu, šta misliš, je li to ispravan potez s tvoje strane, je li to ono savjet ovo, je li tražio savjet od njega na kraj kraja? Pa jesam, ja i Vladan smo ona, i, i, bili stalno u kontaktu, ono, ostali smo dobri, tako da ona, i, pričao smo, mi je sve rekao najbolji u klubu, u gradu. Ja mislim da je to meni pravi pote za onaj za razvoj, razvoj karijere, jer, jer je onaj klub, kao da kažem, 
ono, za mladi je tu, nema sad neke ili nešto. Da je šans mladi, no, da je stan. Tako da mislim da je to moj pravi potred, jer ono, želim da idem stepenc po stepencu, ako Bog da, da se bude kako treba. U sladanom isto, kad sam bio tamo sad u Poljskoj, mm-hmm. vidjeli smo se priče, ali smo isto onaj, ono, sam je rekao kako šta ide. Tako da, onaj, tu je uvijek za, za mene. Još je, još je u Rakovu. Dobro će ti doći. <laughs> onaj, tako da, ne znam koliko ćeš ostati. Pa ćemo vidjeti tako uvijek. A sa Belminom, jesi li mislim, on, kako gledaš na taj njegov potez, jest Liga Petice i sve, ali... Pa dobro, ja mislim da je to isto njemu dobar potez. Kako se zove, istim sam isto u kontaktu, mm. čujemo se. Realno, trenirate u Liga Petice, Montpellier, trenirate sa, sa odličnim igračima, sa odličnim golmanima, jel? Tako da, vjerujem da će on napraviti, kako se zove. Ma to je samo fali utakmica kad da. si mlad. A dobro, možda treba. će biti neka posudba nešto onaj, dok, dok ovaj prvi golman... Samo da ne potane, da ne, ne potane ga. on, jer, pa dobro, zna se da je naš kako mladi igrači. Puno ih je i Sarajeva i iz drugih klubova krenu posudbe, izgubi se, jednostavno izgubi glavu. Da, a dobro, mam, iz, realno iz Montpellier može to tići onaj. Pa, Mislim, zavisi kako ko radi, jer znaš kako, imamo strašnih igrača koji su vode, tako i prva posudba ne snađe se, neće da se vrati ovdje, pa... A da, a dobro, eto, vidit ćemo onaj, ja mislim da će on pametno odlučiti, da će izabrati kako treba. Da, da, onaj, što kažem, prvi golman ima, mm. ja mislim, 30 ja. godina, tako nešto. Ja mislim da, da će on tu čekat šans, ako da, da, da iskoristi, da će biti se dobro. To mi je drago. Dolaskom gospodina Mirovića u Sarajevo krenuo je nekakav progres, vjerovatno je samim tim i ti da si, da si osjetio to kroz infrastrukturu, kroz vaša nešto. Možeš li mi reći kakav ti, imaš li kakav u stvari odnos sa, sa, sa gospodinom Mirovićem? Dolaskom gospodina Mirovića u Sarajevo, e, mnogo su bolji uslovi, puno je, puno je uložio u trening centar u Gutmiru, ona i kako se zove, Sada da kažem, ono, dosta, Bo, dosta stvari je promijenio na bolje. Tako da, što se tiče našeg odnosa, ok je, ono, tu smo, razgovaramo, čujemo se, rekao je šta god bude trebalo da je tu za mene. Tako I to me zanima jer je ona aktivan je na, na društvenim mrežama po pitanju kluba. Zanima me kad je tu, recimo, pa da mi napamet Dinamo i Mamić dok je bio gore i ulasti u Slačioncu. Da li se neka desilo da... da, da dođe. Pa posle, ili on ili bilo ko drugi? Pa poslije pobjede, ono, kad je tu, kad dođe, na primjer, derbi, kad smo Zrinski pobijeli doli 3-2 u Čitluku, kad smo se borili mm. za Europu, onaj, dođe tu, podrži, ono, da česti taj, to, to. Sad nešto drugo, nije se nikad desilo. Nije se desilo. Pos, neka je priča bila, znači, vjerovatno se nije desilo. Poslije poraza u Mostaru, da su da je bilo nekih ulaza kao slačioncu. Sad? E, onaj, koliko je bilo 0-4-0? Proti Zrinskom. izgubili, da. Nije bilo. Nije, nije. Dobro, nešto. to je jer sam čuo da su neki iz rukovodstva kluba dolazili, kritikovali, da nije, nije. bilo ugodno. Znači, ne dešava se toliko. Mislim, to su družne stvari, ok, poslije pobjede doći, ali ono, koliko god da si... Poslije poraza, ne, nije, ono, nije se dosta. Jer, mislim, glupo i, i uči i igrač. Mada, tu su sad vruće glave, kako će kod reagovat. Kad se smiri situacija, onda se može razgovarat. Pomijen, sad. Tvoj debi je bio u kupu kod nas. Da. Dresare. Kupu i godinu dana postoji ligaški debi. Leota. Ja mislim I da je da... godina. Jes, možda 11 mjeseci, ali to je... Ma ja, je, dobro, tu je... Tu ma ja, jer je bio kup tipa Oktobar, ovo je bilo neki septimar. Jeste, septimar, sjećam se, dobro. Onaj, znam da je Belmin, u stvari prvo kup, mm-hmm. kako se zove, Adim je, Adim je rekao, ideš onaj, sama na, na klub, trebao je Džafa da brani, jel već Džafić? I branio je, i bio je Belmin isto sa mnom na klub, i govorim mi Adi, tad je bio trener Vinko Marinović. Mm-hmm. Govorim ja di onaj, hajde debitovat ćeš ostalo još 15 minuta, 20. Onaj, pa da upišeš debi, jel, ko, mm-hmm. ko mlag, ono. Tu sam baš ono zahvala, ne, debitovat za FK Sarajev, znate. Da je meni velika stvar, ja sam ono, navio, uvijek mi je bio sam da branim za, za Sarajev. Debi, debi premier lige, 
pored Leo Cara. E, Bel mi je dobio treći žuti u Mostaru protiv Veleža. Iskreno nisam se nadao jer je bio tada ona Kanura. Mm-hmm. Kanura je ono počeo tu sezon da brani, pa je Belmin. I onda sam mislio da će ona i Kanura brani, da će biti na kupi. Međutim, dolazi mi, tada je bio trener Goran Sapić. Dolazi mi on i govori mi ona, jes si spreman brančaš, sjećam se dobro prijetak bio. <laughs> protiv Leo Cara, sutra, sutra na košu. Marko, jesam. I ona, i... došli smo na košu, a mene trenimo opucala. Ono, prva utaknica koše, ovamo, tamo, još sjećam se, kiša padala, rekao, yes. moguće, rekao, prva mi utaknica, nakon u kiša pada, ono, pljušti, kako se zove, svi igrači sam dali podršku, bili su tu tad Dupovac, mm-hmm. Velkoski, svi, svi su stari bili, Heba, svi su mi dali podršku, ono, svi su bili tu uz mene. Dobro je prošlo, međutim, eto, 90, mislim, izgubili smo 1-0. Izgubili smo 1-0. Bili, mi imali smo šanse i dosta, nismo trebali zgubiti. 90. minuta, penal napravim. Kontam u sebe rekao, moguće, rekao, prva uspjena sa penal napravim. I go, dolazi mi Al Šabanović. Govori mi, molim te, molim te, baci se lijevo, odbranit ću, rekao, molim te. E, ja ga poslušam, se bacim lijevo i odbranim penal. Tako da mi je onaj, taj da je bio sto dobro pačen. Ja Imaš na kuk. Nismo izgubili, ali... Maja. A desilo se to mi ostalo, mi smo tad prije te utakmice kao debituje u ligi, super. I navijač sjetli u eri Mohamed Alaima, Ibro Hođić je debitovo protiv Leotara i dobili smo, nije primio go i, i, i Irfan Fejzić, čini im se isto debitovo protiv Leotara, nismo primio go, evo ga, super, Leotar i dalam protiv njih za go, ali Al, izgubim, ali eto, branio se penal. Imaš neku posebnu taktiku za te penale? Pa najviše analiziramo ona gdje ko puca, gdje najviše puca, jel? Hmm. Ali imam neku svoju taktiku, ne bi da otkrivam to. Ne moj, ne moj. <laughs> da ne bi bio, ali... Mislim, vidjeli smo u, 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 kad smo ona, pobjerili u širokom, to je napravljač, jel tako? Da Tomić iz, iz, iz širokog pokazuje golmanu gdje će Ziljka pucat penal. Da, da, da. Pa mi sad spomenuo da je tebe Haldera kudje da se baci, kako je on znao. A dobro, možda i igrači ona znaju ti oni isto pomagu ako znaju gdje ko puca. Koliko ti znači, znači ta podrška starijih igrača? Pošto su mladi, mladi generalno su vruća glava, ne razmišljaš, misliš da si sve naj, ne slušaš nikoga, slušaš pa, pu, Puno znači onaj, kad su stari igrači tu uz tebe, jer su isku, mnogo iskusni tu su da ti pričaju, da ti kažu kako šta ide, kako ono, logično ponašanje mora znati mm-hmm. prema starijim igračima. Ona, tako da, što se mene tiče, podrška od starih igrača mnogo znači. Ja sam imao negdje problema sa na, na, na nekim gostujućim terenima, mislim teško je derbi, ti si bio, bio ti dalje, s najmlađi golman Sarajeva koji je branio u derbiju. Kako je, kako, to je veliki pritisak sigurno bio, ali kako ti je brant iza Juga? Da je, kad je Jug iza tebi? Ha. <laughs> pa ona i... Kad sam izašao na zagrajavanje, pogledao sam ono prema jugu, niko mi je bilo. Ono, bilo je, ali poluprazno. Ma ja. I tad sam ono baš bio fokusiran na utakmicu, nisam, nisam, nisam htio da ono, najobraćam pažu na, na okolini, jer derbi je moraš biti fokusiran, znaš mm. kakva atmosfera na grbavici, da je tu hajcanje, Max. puno. I u toku utaknice, možda 15 minuta, se okrenuo nešto prema jugu. Zvalo ga ziga bako. Ovo je, ko šta je ovo. Ali onaj... Nije sad nešto prestrašno, nije ništa onaj... To je samo u glavi kako nam je stižo. Meni je to bio prvi derbi i prvi derbi na Grbarcu. Tako da sam ono... Zadovoljan kako je prošlo, jel? Ma da dva, dva, ono, 95, to je tri, imamo glu, glu. <laughs> Glub gualet. Živi zid. Do koga je bilo u onom živom zidu? Ma nećete da komentar živom. <laughs> Nije bilo ni malo ugodno gledat, jer je mi nismo gugla kad se ako svi rašire. Kad... Ma nije to, onaj... Tad je on glava pukla... Sve je bilo, ono... Samo neko da pobjedimo kraj. To je to, ali eto. Zna se da ste, eto, ne sjećam se, jel na tom derbiju, da, da, da ulijeće svašta sa tribina, recimo, ne znam, gledao si vjerovatno Velež Zrinski, sad Mostar, Raketa, neka prolijeće, pored... 
Šta kad, kad padaju stvari oko tebe? Pa dobro, na Grbavec taj derbi, kad sam branio no, sjever, mm-hmm. na sjeveru, kađu na ljudi kiflama, na parama, minkovancama, sokoma, gledam kako moguće kifla leti, ljudi bacaju kljep. Ono, iđe vezi. Tako da... A bak je sad, sad derbi na košu kad se hore, mm-hmm. ono kriče se sve leti pramenja. Rekao bi je šah, to je gotovo glavno nešto. <laughs> Bije sudija svira kraj. Dobro, figa su gađali u, u Barceloni svinskom ne. glavom, tako da ljudi, ljudi svašta bacaju. Uh, reprezentacija u 21. Još tu. Ne. Kakav još će igra za reprezentaciju? Pa, sjajan, iskreno. Ono, tu si igraš za svoju, za svoju domovinu, predstavljaš, kako se zove, svoju domovinu, svoj narod. Najboljim svjetlu se trudi da tu izvedeš. Mada je to nije krenulo kako treba, jel? Dobro. Poraz od Slovenije, Austrije. Izgubimo od Francuske na Grbavici, onaj, 90-300 minuti. To, to je. Onaj, 2-1. Pobijedili smo sad Kipar. Pa se nadam, imamo sad Sloveniju pa Austriju. Nadamo se da ćemo tu pobijed pa da se vratimo u, u igru pored. Vadilo bi nam neki, neki plasman i u tim mlađim selekcijama jer uvijek ima dobri igrača, ali nikako da se poklopi. Da, ali imali smo šansu u 19 reprezentacija kad smo igrali u Francuskoj tamo. Pobijedimo Češku i Švedsku i protiv Francuske nam odgovara X da prođe. Isto 1-1, 90 minuta primo go za dalje. Kovni Francuzi i za selekciju su nam. Francuzi su nam, znači... A, na, razmišljaš sigurno i, i o ova reprezentaciji? Pa zna, razmišljam, ali imam još tu godinu ako Bog da u mladoj reprezentaciji, pa će to, nadam se, doći vremena. Pa to je nekako... Mislim, svima je sam da, da igraju mm-hmm. za, za reprezentaciju, da su tu, tako da ona, na meni da radim, pa doći ako Da je nekako i ovi golmani sad koji su, već imaju neki godina, Nažalu, sa vladanom se dešava što se već dešava, tako da ti vam vjerovatno neće biti konkurencija, ali nekako moje, moje lično mišljenje je da bi mogao ti, ako to u rako ukrene kako treba, da, da bi mogao doći do... Pa, ja se nadam. Jer se mijenja generacija, ovi stariji, tako da... A da, 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 dobro ima tu Vasilj Pirić, ima sad su pozvali ovog Hidajeta, jel? Ja se Hidajet zove. Jeste. Tako da ima tu golmana. A ja se nadam ima, da, ima da, se izbori, da, 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 da se izborimo, da se da budem tu. I hajde, nekako lagano ćemo privoditi kraju. Šta Muhammed Čahnjević radi kad ne igra futbal? <laughs> <laughs> Najviše sam kući iskren. Onaj, ono, izađem malo tu. Živim na dobrim, mm-hmm. pa sam tu onaj, sa svojom rajom. Teretana pored treninga sa, sa klubom. I najviše sam kući nigdje ono, sad previše ne hodam, kako se zove. To, znači, to. radiš individualno, radiš li osim teretane i, i, i golmanske treninge? Ne, ne, samo ne klub. Radiš. Aha, pošto znam i, i to da se dešava. Ne, 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 ne to je ono, tu sam u klub, tu radim sa trenerom golmana, vam idem u teretanu, imam onaj, sam neke ono, vježbe radim, pored tog i zadnje tu. Raja, raja. Raja, vamo, tamo dođeš kući i to je to. Raja, zdabrnje je. I malo plavih navijača. Pa ima više plavih navijača. Ja. Ne smije niko da dira. Kakav ti, kakav, si, kakav ti odnos sad sa njima, mislim, jel se išta promijenilo obzirom da si ti realno si što ga ono Pa dobro, nisi... onaj, s njima sam ono od malih nogu. Ono, znate kako je pa... tu mahala, vamo, tamo. Svi mi govore ono da je čudno. Čudno, ne mogu ono da... Da je neko izmahali uspio. Da, da ne, nego da skontaju da sad ti da braniju za Sarajevo, da si, ono, kad djeca priđu, može slika, vamo, tamo njima je ono čudno, jer znaju mene, znaju što smo radili, što smo prošli, vamo, tamo, tako je to. Fakim luci, djetinjasti, ajde, 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 sad divljaci. Dobro, hvala ti, bilo mi je zadovoljstvo, želim ti svu sreću u daljoj karijeri, prvo rako, pa dalje. Gdje god se ti vidiš da se ispuni. Hvala vam puno, hvala na pozivu i bilo mi zadovoljstvo. E, ovu epizodu Sarajevo podcasta kao i prošlu ćete moći gledati na platformi Balkast. Hvala i doviđenja.